চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী করে দেশের শিশুদের গড়ে তুলতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী 2023 সালের বই উৎসবের উদ্বোধন 31st নাইট ঘিরে রাজধানীতে ডিজে পার্টি আতশবাজি ও পানি ছড়ানো নিষিদ্ধ করলো ডিএমপি পর্যটন কেন্দ্রে উপচে পড়া ভিড় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ পঞ্চগড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 8.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ঘন কুয়াশায় ব্যাহত যান চলাচল স্বাগত এশিয়া নিউজে দর্শক পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সাথে আছি সুবর্ণা গোলন্দাজ শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে দেশের অগ্রযাত্রায় শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমল পরিবর্তন করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা উন্নয়ন অগ্রযাত্রা যাদের চোখে পড়ে না তারা চোখ থাকতেও অন্ধ বলে মন্তব্য করেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় 2023 শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যে বই বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সব কথা বলেন তিনি আর জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায় 2023 শিক্ষাবর্ষে প্রাক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানের শুরুতে শিক্ষা ব্যবস্থার নানা উন্নয়ন চিত্র নিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল ও শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এ সময় দেশের বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের মাঝে দুই হাজার তেইশ শিক্ষাবর্ষের নতুন বই তুলে দিয়ে বই বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় বক্তব্যের শুরুতে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে যা পঁচাত্তর পরবর্তী অন্য কোনো সরকার করতে পারেনি আমরা পুনরায় শিক্ষা কমিশন গঠন করি যা পরবর্তীতে আর বাস্তবায়ন করতে পারেনি কারণ আমাদের পাঁচ বছর সময় সীমার শেষ হয়ে যায় দু হাজার একে বিএনপি জামাত ক্ষমতা আসার পর সেই রিপোর্ট টিপোর্ট বাতিল হয়ে তারপর নতুন আর একটা করবে ইত্যাদি কি কি করে যাই না সাক্ষরতার হার বাড়াতে দুই হাজার দশ সাল থেকে এই পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে চারশো চৌত্রিশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ আশি হাজার দুশো এগারো কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী নতুন বই দেওয়া শুরু করে সেই দু সাল থেকে দিয়ে যাচ্ছি এবং এই করোনা নানা ঝামেলা যুদ্ধ ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ এখন তো সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে অনেক সারা বিশ্বব্যাপী কষ্ট তার মধ্যেও কিন্তু আমরা শিশুদের কথা ভুলিনি তাদের বই ছাপানোর খরচাটা অন্যদিক থেকে আমরা সাশ্রয় করছি কিন্তু বই ছাপানোটার দিকে আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছি সরকার প্রধান আরও বলেন উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে সরকার আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি এখন আর বাংলাদেশকে কেউ নিচু থেকে দেখতে পাবে না বাংলাদেশ বিশ্বে তার একটা স্থান করে নিয়েছে আর অ্যাকচুয়ালি যে বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ এবং যেটা হবে স্মার্ট বাংলাদেশ বর্তমান শিশুরা আগামী দিনের কর্ণধার জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের জন্য এত কিছু করার পরও যারা চোখে দেখে না তারা চোখ থাকতে অন্ধ বলবে কিছুই করি নাই তো এই যে কিছু করি নাই যে সেইটা আছে তারা তারা চোখ থাকতে দেখে না বিপুল দেব রায় এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা থার্টি ফার্স্ট নাইটে ডিজে পার্টির আয়োজন করা যাবে না বলে জানিয়েছে ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক সকালে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে থার্টি ফার্স্ট নাইট নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সব তথ্য জানান তিনি ডিএমপি কমিশনার বলেন থার্টি ফার্স্ট নাইটে ডিজে পার্টি ছাড়াও আতশবাজি ও ফানু সুরানো নিষিদ্ধ থাকবে সন্ধ্যা ছটার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বহিরাগতরা প্রবেশ করতে পারবেন না এছাড়া রাত আটটার পর গুলশান বনানি ও বারিধারা এলাকায় বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ডিএনপি কমিশনার আরও জানান এ সময় হাতির ঝিল এলাকায়ও গাড়ি ঢুকতে দেয়া হবে না থার্টি ফার্স্ট নাইটে জঙ্গি হামলার কোনো হুমকি নেই শীতের হিমের হাওয়া এড়িয়ে সাগরের উষ্ণতার খোঁজে আবারও কক্সবাজারে ভিড় করেছে বিপুল সংখ্যক পর্যটক থার্টি ফার্স্ট নাইটকে ঘিরে ইতোমধ্যে সমুদ্র শহরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ তবে গত কয়েক বছরের ন্যায় এবারও সমুদ্র সৈকত সহ আউটডোরে 
কোনো বড় আয়োজন না থাকলেও হোটেল মোটেলগুলো আলাদা আলাদা কিছু ইনডোর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে অন্যদিকে পর্যটকদের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে টুরিস্ট পুলিশ এ নিয়ে দেখুন আমাদের কক্সবাজার জেলা প্রতিনিধি মোহাম্মদ শফিকের পাঠানো তথ্য ছবিতে ফারহানা তাহের দিত রিপোর্ট নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে ইতিমধ্যে কক্সবাজারে ছুটে গেছেন লাখো পর্যটক তাই পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে ইতিমধ্যে ছাড় সাজসজ্জা ও নানা ধরনের আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করেছে হোটেল কর্তৃপক্ষ समुद्र सैकत और आउटडोरे अनुष्ठान ना कर सह बे निर्देशना दिए कर विपुल संख्यक पर्यटक कक्सबाजार समुद्र সৈকতে তাদের নিরাপত্তা এবং তাদের ভ্রমণকে নির্বিঘ্ন করতে আমাদের ট্যুরিস্ট পুলিশ আমরা সব সময় সচেষ্ট রয়েছি তবে হোটেল মোটেল ও পর্যটন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আলাদা আলাদা কিছু ইনডোর প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে তারা বলছেন কক্সবাজারকে একটি বিশ্বমানের পর্যটন নগরীতে পরিণত করতে এবং বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পৃথিবীর অন্যান্য বিচের মতো এখানেও প্রয়োজন নাইট ক্লাব বার ভাসমান রেস্টুরেন্ট নাইট বিচ সহ বিনোদনের নানা স্থাপনা সাংগঠনিকভাবে আমরা যারা আছি প্রত্যেক হোটেলে আমাদের গিয়ে থাকবে রাত রাত অবস্থান থেকে অনুষ্ঠান আদি থাকবে শৈল্পিক পর্যটন নগরী করার জন্য এটি পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে যেখানে হতে পারে ডলফিন ডিসপ্লে যেখানে হতে পারে ভাসমান রেস্টুরেন্ট যেখানে হতে পারে ইয়ট দিয়ে निरापत्ता निश्चित प्रशासन की पदक्षेप ना সুবর্ণা আছে কক্সবাজারের যে সুগন্ধা পয়েন্ট সে পয়েন্টে আমি এই মুহূর্তে আছি আপনি যেমনটি জানতে চেয়েছেন আসলে থার্টি ফার্স্ট নাইট অর্থাৎ যে ইংরেজি যে নতুন বর্ষ উপলক্ষে কক্সবাজারের মোটামুটি পর্যটক কক্সবাজার কিন্তু আসছে তো আসলে আমাদেরকে এখানে যারা হোটেল কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছে অর্থাৎ হোটেল মালিকজন রয়েছে তারা বলছেন যে কক্সবাজার তারা যে এবারে যে পরিমাণ পর্যটক আশা করেছিল সে পরিমাণ পর্যটক তার একটা কারণ হচ্ছে যে এখানে যে তাকে ফার্স্ট নাইট কে ঘিরে যে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে অর্থাৎ এর বাহিরে যে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল সে অনুষ্ঠান হচ্ছে না অর্থাৎ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবারে মধ্যে নিষেধ করা হয়েছে কোন জায়গায় এখানে কোন আয়োজন হবে না তার জন্য এখানে পর্যটক গতবার তুলনায় অনেক কম আর এর কারণে আমরা বেশ কিছু পর্যটন কথা পর্যটকের কথা হয়েছে তারা অনেকটাই হতাশা প্রকাশ করছে তারা বলছেন যে অন্তপক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে এবারে আজকের এই দিনে হলে কিছু অনুষ্ঠান এখানে রাখা দরকার ছিল আর আমরা এখানে যে জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন আমাদেরকে জানিয়েছেন এখানে আগত পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করানোর জন্য এখানে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে তারা এখানে জেলা প্রশাসন পক্ষ থেকে এখানে একটা মনিটারি সেল গঠন করা হয়েছে পাশাপাশি এখানে টুরিস্ট পুলিশের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি হোটেলকে সিসি টিভির আওতা আনা হয়েছে আর পাশাপাশি আরেকটা বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখে কক্সবাজার একশো বিশ কিলোমিটার সমুদ্র সৈকত জুড়ে কোন ধরনের যাতে কোনো আতশবাজি কোন জমায়াত না না হতে পারে তার বিষয়ে প্রশাসন খুব বেশি নিশ্চিত রয়েছে তো সাবরিদে আবার হচ্ছে বিকেল টাইমে যে সূর্য অস্ত যে বছর যে সূর্য অস্ত হবে সেটা আমরা আপনার মাধ্যমে দর্শককে পরবর্তী বলে দেখানোর চেষ্টা করব এই ছিল আমাদের সহকর্মী শফিক এবারে পরবর্তী সংবাদ 
ঘনকুয়াশায় ঢাকা পড়েছে দেশের উত্তরাঞ্চলের জনপদ সড়ক মহাসড়কের সব ধরনের যানবাহনের হেডলাইট জ্বালিয়ে ধীর গতিতে চলাচল করছে কুয়াশা আর হিমেল হাওয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন বিপাকে দিনমজুর সহ খেটে খাওয়া মানুষ বিস্তারিত ফারহান তাহের তিথি রিপোর্টে আর হিমেল হাওয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে দেশের উত্তরাঞ্চলের জনজীবন এছাড়া ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল রাস্তায় মানুষের চলাচল একেবারেই সীমিত নিতান্তই প্রয়োজন কিংবা জীবিকার তাগিদে ছুটে চলা মানুষের দেখা মিলছে পথে ঘাটে ছিন্নমূল আর গ্রামীণ মানুষ খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছে সবচেয়ে বিপাকে পড়েছেন নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষজন ঘন কুয়াশা বৃষ্টি মতন পড়তেছে আদার ঘন কুয়াশার কারণে সড়ক মহাসড়কে সব ধরনের যানবাহন হেডলাইট জ্বালিয়ে ধীর গতিতে চলাচল করছে ফলে ভোগান্তিতে চালক যাত্রী উভয়ই খুব কুয়াশা কুয়াশার লাইগা বেড়েতে যাচ্ছে না তার লাইগা এরকম অবস্থায় মনে করেন যে অবস্থা ভয়াবহ অবস্থা খুব এখানে মনে করেন যে খুব কষ্ট একে তো শীতে থাকা যায় না তার মধ্যে এইভাবে একটু একটু করে গাড়ি চালানো লাগে ফক লাইট লাগালে হয়তো কুয়াশার জন্য সুবিধা হয়তো জমানো সে তো ক্লিয়ার হইতো গাড়ি ঘোড়া চলতো আমাদের সমস্যা হয়তো না ঠান্ডা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতজনিত রোগে আক্রান্তের হার বেড়েছে বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা আক্রান্ত হচ্ছেন বেশি হাসপাতালগুলোতে শীতজনিত রোগে আক্রান্ত রোগীর চাপ বেড়েছে দ্বিগুণ সর্দি কাশি হচ্ছে বাচ্চাদের অসুখ হচ্ছে বৃদ্ধদের অসুখ হচ্ছে রোগীর এখন সমাগম বেশি নিমোনিয়া এবং কোল্ড ডায়রিয়া হচ্ছে আবহাওয়া অফিস বলছে চলতি সপ্তাহে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে ফলে দেশের কিছু কিছু জায়গায় তাপমাত্রা আরও কমে আসতে পারে এছাড়া জানুয়ারিতে আরও দুটি মৃদু শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে ফারহানা তাহের তিথি এশিয়ান টেলিভিশন স্বাধীনতা বিরোধী দুর্নীতিবাজ এবং দেশ বিরোধীদের বিরুদ্ধে এশিয়ান টেলিভিশন বরাবরের মতোই আগামীতেও সংবাদ পরিবেশন করে যাবে বলে জানিয়েছেন এশিয়ান গ্রুপ এবং এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি টেলিভিশনের প্রতিনিধি সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অবদান রাখতে এবং এসব উন্নয়নের চিত্র তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের সামনে তুলে ধরার আহ্বান জানান তিনি কাসর আহমেদের রিপোর্টে বিস্তারিত এশিয়ান টেলিভিশনের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রতিনিধি সম্মেলনের আয়োজন করে প্রতিষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিনিধিদের দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন এশিয়ান গ্রুপ এবং এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি বক্তব্যের শুরুতেই বর্তমান সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা তুলে ধরেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এশিয়ান গ্রুপ এবং এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি এসব উন্নয়ন জনগণের সামনে তুলে ধরতে প্রতিনিধিদের আহ্বান জানান তিনি শুধু টিভি নয় স্যাটেলাইট আমরা ইউজ করতাম বাইরের সেই স্যাটেলাইট আজকে আমাদের নিজস্ব পদ্মা সেতু দক্ষিণাঞ্চলের লোক মনে হয় কালকে আসতে হয় নাই আজকে আসছে এফোর্সে সর্ব জায়গার লোক চলাচলের জন্য যে সুবিধা করে দিচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা নজিরবিহীন যেভাবে উনি এই দেশকে এগিয়ে নিচ্ছে আপনারা তার জন্য দোয়া করবেন আগামীতে যেন আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা আসতে পারলে আমরা হব এই দেশে মধ্যমানের দেশটা হয়েছি আরও উন্নত দেশ বরাবরের মতোই স্বাধীনতা বিরোধী দুর্নীতিবাদের বিরুদ্ধে এশিয়ান টেলিভিশনের প্রতিনিধিদের কাজ করার আহ্বান জানান বীর এই মুক্তিযোদ্ধা আপনাদের কাছে আসা আমার এটি যেন আপনারা সত্য নিউজ যেই হোক এ দেশে ক্ষমতা লা যেই হোক সন্ত্রাসী কোনো ভয় পেবেন না আমি আছি আপনাদের সাথে যে সন্ত্রাসী করবে তার নিউজ ধরবেন পরে এশিয়ান টেলিভিশনের কর্মকর্তাদের ঝুঁকি ভাতা চালু করার কথা জানান প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি এশিয়ান টিভির জন্য ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এবং এখানে সব রোগের জন্য ট্রিটমেন্ট আছে আমি আপনাদের জন্য বললাম এই সুযোগ যদি দেন বলবেন আমি এশিয়ান টিভির লোক কাটটা দেখাবেন কাফসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দুর্নীতি অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সংবাদ সংগ্রহের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এশিয়ান টেলিভিশনের প্রতিনিধিরা 
একই সাথে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সবার আগে সর্বশেষ সংবাদ তুলে ধরার সব তাদের এশিয়ান টেলিভিশনের 11 বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিনিধি সম্মেলনে এসব কথা উঠে আসে এই সময় এশিয়ান টেলিভিশনের কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতের তাগিদ দেন বাতিন বিপ্লবের আরও রিপোর্ট समस्त बांग्लादेशी पहुंचे जाते हैं। न्यूज़ पढ़ने में पश्चात पसी, बिक्यापन तो हम प्रहार दो दिया प्रहार सपोर्ट दें, ताहुले प्रतिष्ठान लाभ जनक लाभ जनक अवस्था ने पूछा दे। अमर आप एक बेफ़शाइक, शे एक बिज़नेसमैन, अमर भाई एक बिज़नेसमैन, अमदर रॉक पे बिज़नेस आचे, अमर बुझनी मिलन मेला बसे एशियन टेलिविसन प्रधान कार्यलय जेखने काय वाक्य मने एक एक जन संबद श्रमिकर तथ्य बहुल उच्चारणे उठे आसे और बसि दायित्वशील हार प्रतिश्रुति बदले जावा विश्व ताल मिलिए तरा एशियन टेलिवशन के एगिए नीते चाय अन्य उच्चत अपना जेब हाफे अपना चाबे निर्चाला हमरा शेबाबे ही दिते पार बो जी तो ये खाने मानव दायित्व लाल भरे मतो एवं डेक्स से अभी गुलाब जोन रहे सें जो तू टू को फास्ट क्वालिटी के क्षेत्रे आमादर मने आरेक टू फास्ट हवा प्रोजेक्शन हम रजने लाइव एक औथा बोली आमादर जोन एक टी आधुनिकों के ट्रेनिंग � किसी कोर्बो करता जिला प्रशासन तो दोनों कमिटी तादर किसी प्रोडक्ट दिए चे एशियन टेलीविजन शॉप बात प्रचारित पौर चले ये प्रोपोशन है आज ही एशियन टीवी देश में आमी कोर्बो कोट करी जे आमी एशियन टीवी के साथ एक कास्ट कोट्ची चीनी दर कास्ट के कीबा वे न्यूज़ करा जाए कीबा वे सामने के जो शेष � जरा एक बच्चों शाफल्लो देखिए थे, तादर मध्य थे के दोष जोन के शेरापोती बदो किसे बे सम्मानित करें एशियन टेलीविजन के चेयरमैन बीर मुक्ति जुद्धा अलहज हरुन रोशिद सीएपी। शामोयर प्रतिकूल स्रोते जरा एशियन टेलीविजन के पौधाए शोराशुरी शंपिक तो थकर दोरे एगीये तादर मध्य थे के वो बेचे ने आहाय शेरा दोष जोन के। परामर्शन बढ़ता पोधन पेशादारी तो टाइ आश्लेष हम लोग मूल लाइन कर बो आपना देर आगामी क्वाइट मशीन मुद्दे के कतुटा न्यूज़ेर मुद्दे आचन अनेके घटना स्थले उपस्थित ना हुए ही शंभव दे आचिष्टा करें अनेके घूमते के डाकिये तुले दार पर आमदर की घटना स्थले पाठते हाय एक दूर घटना घटी गले � to the point, Shambhat Kormidere, Agro Sharhar, Dik Nirdeshuna Dhen. Shen TV News Ta Jana, Shabarage, Sharbashesh, Shambhat, Ola Amra Prachar Gortte Bari. 2022, Khub Bhalo, Mani Amra Gese Ehi Bosor, Mani Koronar Priyodir Paro Ehi Pajanto Amra Bhalo Aasi, Tiki Aasi, Alhamdulillah. Tabe 2023 Shal Jana Amadere, Nirbachon Ekta Challenging Vishoy, Aapna Dere Dokkhutar Ekta Challenging Vishoy, Aapna Dere Dokkhutar Ekta Challenging Vishoy, मने कार्यों कर्मोतार खमोताओ एकता दुखोतार विषय। तो ये जत्ते शाले शुद्ध निर्बाचन ना। वो तो इस टाइम की की कंटेंट दवा जाए। इटा अपना राव इटा ओनर। अपना इटा शेयर कर बन। शामिलों शेषे आवेग घनों परी बेश सिस्टी होए। प्रयातो प्रतिनिधि देर शरोने। एशियन टेलीविजनर चेयरमैन बिरिमुक्ति � भिन्न मात्रा जो कर प्रान आशा शुभाशीष गाईबंधा पुलिस प्रशासन पक्ष एशियन टेलीविसन और चेयरमैन महोदय विशेष क्रेस्ट छो अनुष्ठान अन्य आकर्षण एशियन टेलीविसन ग्रीविंग संबंध प्रकाश है एरपर से संबंध प्रेक्षित सुंदरगंज इवन महोदय उद्योग नहीं एक घर कर दें ये इवन महोदय के शुरू कर एलिकाबी व्यापक खुशी हमारे एशियन टेलीविसन चेयरमैन महोदय आल्ला 
মোহাম্মদ হারুন রশিদ সিআইপি স্যারকে এই সম্মাননা এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপটি প্রদান করেন বাতন বিপ্লব এশিয়ান টেলিভিশন এশিয়ান টিভির চিফ রিপোর্টার বাতেন বিপ্লবের বাবা আলহাজ মোহাম্মদ বাবর আলী মুন্সির দাফন সম্পন্ন হয়েছে কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের গোড়াই মাস্টারপাড়া গ্রামে নিজ বাসভবনে সকাল নটায় বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল পঁচাশি বছর তিনি স্ত্রী পাঁচ ছেলে দুই মেয়ে ও আত্মীয় স্বজন সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন বাদ জোহর জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় এশিয়ানের টিভির চিফ রিপোর্টার বাতেন বিপ্লব তার বাবার বিদায় আর তার মাকফেরত কামনা করে সবার কাছে দোয়া কামনা করেন বাতেন বিপ্লবের বাবার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন এশিয়ান গ্রুপ এবং এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি এছাড়াও শোক জানিয়েছেন এশিয়ান টেলিভিশনের ডিএমটি অপারেশন সাজ্জাদ হোসেন রশিদ পারভেজ নিচ্ছি বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ বিরতি আর ফিরে এসে অন্যান্য সংবাদের সাথে আরও যা থাকছে নারায়ণের কালিয়ায় নবগঙ্গা নদীতে নৌকা ডুবে মা ও ছেলের মৃত্যু নিখোঁজ পাঁচজন বিরতি শেষে আবারও স্বাগত এশিয়ান নিউজে সাথে আছে সুবর্ণ গোলন্দাজ এবারে সারা বাংলা প্রসঙ্গ নড়াইলের কালিয়ায় নৌকা ডুবে মা ও ছেলে নিহত হয়েছেন শুক্রবার রাতে উপজেলার সালামাবাদ ইউনিয়নের বাহির ডাঙা ও পার বাহির ডাঙা গ্রামের মধ্যবর্তী নবগঙ্গার মাছ নদীতে নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটে নিখোঁজ রয়েছেন আরও পাঁচজন নিহতরা হলেন বাবুপুর গ্রামের আব্দুল জলিলের স্ত্রী নাজমা বেগম ও তাদের ছেলে নাসিম ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় অতিরিক্ত যাত্রীর ভারে নবগঙ্গার মাছ নদীতে নৌকাটি ডুবে যায় স্থানীয় লোকজন পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছেন নদীতে স্রোতের কারণে তাদের উদ্ধার অভিযানে বেগ পেতে হচ্ছে ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি বেতনে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরেতে যোগ দিয়েছে পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো সবকিছু কাগজের কলমে কনফার্ম করতে সৌদি ক্লাবটির প্রেসিডেন্ট ও স্পোর্টিং ডিরেক্টর শুক্রবার বিকেলে এই চুক্তিতে সই করেন নতুন বছরের প্রথম দিনই ক্লাবটির হয়ে মাঠে নামতে পারেন রোনালদো দুই বছরের চুক্তিতে দু সাল পর্যন্ত সৌদি আরবের ক্লাবটির হয়ে খেলবেন তিনি প্রতি বছর একশো মিলিয়নের বেশি ইউরো পাবেন ক্লাবটি থেকে শেষ করবো এশিয়া নিউজ তার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী করে দেশের শিশুদের গড়ে তুলতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী দু সালের বই বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন থার্টি ফার্স্ট নাইট ঘিরে রাজধানীতে ডিজে পার্টি ও ফানুস ওড়ানো নিষিদ্ধ করল ডিএমপি পর্যটন কেন্দ্রে উপচে পড়া ভিড় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে বইছে মৃদ শৈত্যপ্রবাহ পঞ্চকরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আট দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস ঘন কুয়াশায় ব্যাহত যান চলাচল এশিয়ান নিউজ এ পর্যন্ত আমাদের পরবর্তীদের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য